Oke, okay, kembali lagi dengan saya Teguh Iman Santoso masih di channel Miao House. Salam Miao, sobat Miao semua. Nah, kali ini saya mau posting tentang konten yang apa? Mungkin barangkali bisa bermanfaat bagi sobat Miao dimanapun berada, yaitu uh, bagaimana car, uh, cara mudah untuk mengasah gunting kuku atau nail pad clipper atau pad skisor yang sudah tidak tajam jadi cara mudahnya supaya tajam lagi auto tajam kita lihat pada tayangan videonya tapi jangan lupa untuk subscribe channel Mio Host di like jika menyukai tayangan video tersebut jangan lupa untuk di share barangkali bermanfaat bagi sahabat Mio dimanapun berada silahkan di komen pada komentar uh, yang tersedia di tayangan videonya untuk selanjutnya mari kita sama-sama saksikan Hai sahabat Mia untuk memulai kembali jangan lupa untuk siapkan barang-barang um, apa saja yang dibutuhkan um, untuk utamanya pastinya um, ini ya nail clipper yang sudah dipak sudah tidak tajam jangan dibuang dulu um, barangkali masih bisa bermanfaat masih bisa kita rawat supaya jadi lebih tajam lagi bisa digunakan auto new uh, auto new brand new apa sih juga uh, gunting pet skisor yang sudah mulai tak tajam ini bisa kita apa rawat lagi jadi tajam kembali dengan uh, skisor juga yang sudah tidak tajam bisa kita rawat jadi tajam kembali jadi apabila barang-barang tersebut sudah seperti tidak bisa digunakan karena sudah tidak tajam jangan buang dulu masih bisa dimanfaatkan untuk kita pakai kembali nah untuk alat-alatnya selanjutnya ini amplas halus menggunakan amplas halus yang buat besi ya ini halus banget paling halus jadi ada grade grade nya kasar sedang halus ini super halus bisa buat muka ngalusin muka ini apa namanya amplas yang kedua ini sabun sabun atau sabun cair sabun cair ini kemudian handuk atau lap kering lap kanebo um, ember atau baskom yang sudah diisi air ini fungsinya nanti di kita menambahkan sampo ke dalam air jadi saat kita mulai mau menajamkan dengan amplas ini kita celup di air maksudnya supaya apa supaya e, residu e, dari besi-besi yang terampas ini tetap ter, apa jatuhan di airnya jadi uh, tetap bersih uh, selanjutnya kita saksikan bagaimana cara mengasahnya alat-alat tersebut oke okay, sahabat miau ini amplas yang kita sudah siapkan kita gunting secukupnya ya banyak tersedia di toko-toko bangunan toko material amplas halusnya di toko online juga ada ini kira-kira kita potong segini uh, juga tadi lupa masih tahu sediakan kayu atau kalau ada sumpit sumpit ya atau pensil ini gunanya itu kita lilitkan ke sini untuk memudahkan pada saat kita mengasah gunting kuku hewan ini oke okay. Ini sampo bisa kita gunakan sabun cair. Uh, di sini saya menggunakan sampo kucing. Sampo untuk mandikan kucing. Oke, okay, udah mulai berombak. Di aduk-aduk aja supaya tercampur bui-bui enggak ada gelombang-gelombang asmara cinta gitu eh yang pertama kita mau ini 
mau najemin uh, nail pad clipper ini jangan dibuang dulu kalau udah punya di rumah yang udah nggak tajam jangan dibuang kita masih manfaatin uh, supaya jadi tajam lagi dengan bantuan ampas ajaib oke kita rendam terlebih dahulu di campuran air yang tadi yang sudah diberikan sabun cair nah untuk awalnya kita mengasah ini satu arah ya satu arah jangan berlawanan cukup pakai perasaan gitu perasaan rasa yang pernah ada ini cukup diulang beberapa kali saja akan kembali tajam satu arah ya sobat meow nih. dari atas ke bawah yang biasa bagian yang tajamnya yang bagian bawah ini dia yang fungsinya memotong kita rendam bagian baliknya jangan biasa berlawanan ya dari atas ke bawah ini alat-alat ini mudah didapatkannya ya jadi nggak perlu repot-repot atau dadakan harus apa nih pasti tersedia ada di dal di rumah pasti adalah alat-alat kayak gini kalau nggak ada bisa beli di material untuk amplasnya kalau sumpit kalau beli mie ayam beli beli apaan jangan dibuang pasti nyimpan bisa digunain kalau nggak pakai pensil pensil juga bisa seukuran -se mata gunting kuku hewan ini nail clipper pet nail clipper bahasa sononya nah kita rendam lagi ini supaya bui-bui udah nah, kelihatan tajamnya biasanya dipegang juga tajam oke sobat Mel Uh, udah kita asah udah kita yakinkan benar-benar tajam nih mm -hmm. kemudian kita lap gunakan kanebo yang sudah kita siapkan sebelumnya untuk memastikan tidak ada air lagi ya untuk menghindari karat maka sudah menggunakan sabun juga untuk membuang residu-residu apa serpihan besi dan itunya ampas ya dan kita lap dengan lap kering tadi oke sudah bisa kita gunakan kembali nah, yang mulanya tidak tajam sudah kembali tajam nanti bisa dipraktekkan pada tayangan videonya bagaimana cara menggunting kuku pada kucing pada tayangan video-video yang lain silahkan saksikan di channel youtube kami di mehos saksikan jangan lupa di subscribe channelnya di like dan share dan komen oke selanjutnya cara mengasah pet skisor atau gunting hewan ya gunting bulu hewan ini lihat kondisi sebelumnya banyak bercak-bercak ya nah, dia sudah karadan kalau emas 24 karat bagus <laughs> ini stainless 
karat. <laughs> Oke, okay. uh, awalnya pertama kita gunting amplas, ampas apa amplas sih? Am amplas, si amplas. Jadi ada air, ada amplas, jadi si amplas. Nah, kita rendam dulu guntingnya kita buang nih kita bersihkan ada bagian-bagian gunting yang sudah terlihat karatan dengan cara mengasah bulak balik ya kalau ini sampai ke angkat kotoran-kotoran dari karat tadi lumayan ya daripada kita buang atau kita tidak terpakai tidak berguna dengan cara perawatan seperti ini bisa kita manfaatkan kembali gunting yang tadinya tidak tajam masih bisa kita manfaatkan lagi malah seperti baru ya tara masih ada terlihat tampak dari kejauhan kotoran-kotoran karat ini kita bersihkan ini sangat mudah tinggal gesek-gesek gini aja nih ya kan jadi pada saat pembelian gunting nggak ada buku manualnya cara perawatannya Bagaimana merawat gunting, menajamkan gunting, manual book gitu, garansi juga nggak ada. Jadi kita beli baru. Daripada kita beli baru, ya kita manfaatkan, kita rawat lagi, jadi seperti barang baru. Oke, udah mulai menghilang. Dan salah satu uh, untungannya kita mengasah ini jadi kita tidak membuang-buang barang yang sudah tidak terpakai. Malah justru kita manfaatkan kembali dan jadi barang yang bermanfaat. Karena barang bermanfaat itu tentunya pasti jadi barang yang bermanfaat ketika barang yang tidak bermanfaat dimanfaatkan kembali menjadi barang bermanfaat jadi faedahnya ya tadi barang yang tidak berfaedah bisa menjadi faedah jika difaedahkan kembali Maya Sam, uh, ini cukup gosok-gosok ringan Karena Oke, selanjutnya sudah terlihat bening, ini nggak pakai aplikasi ya kelihatan cantik begini ya, nggak menggunakan aplikasi apa-apa, hanya menggunakan amplas halus ya terlihat bening, ya kinclong, bling bling, glowing, ya kan, nggak pakai perawatan malam, perawatan siang, krim malam, krim siang, cukup pakai C amplas, cai dan amplas, oke. Okay? Sekarang selanjutnya kita ke intinya menajamkan bagian guntingnya ini bagian tajamnya itu bagian dua sisi ini ya bawah dan atas Oke ini kita tajam uh, satu arah aja Dari bawah ke atas ya
Oke, bagian sisi satunya lagi. Ingat yang di ampas bagian yang tajamnya. Satu arah. Ya, kalau udah ini berasa dia keset. Nah, itu tandanya tajam. Kalau masih nggak tajam, berarti tumpul. Nah. Oke, sahabat miau, sudah kita sama-sama saksikan tayangan. Bagaimana cara mudah untuk mengasah gunting atau nail, pet, nail, pet nail clipper dan pet skisor tadi Dengan cara yang mudah dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan nah, Dan perawatan tersebut juga selain itu selain apa supaya tetap barangnya bagus Jadi gunakan seperlunya Jadi gunakan alat-alat pas saat digunakan kalau saat di, jangan digunakan nggak usah digunakan nah saatnya digunakan tadi sebaiknya ya ditempatkan di tempatnya pada tempatnya jadi untuk penempatan tadi alat-alat tersebut hindari dari kontak yang lembab suhu yang lembab karena akan mengakibatkan karatan nah itu akan memperpanjang eh, barang atau eh, alat-alat yang akan kita gunakan pada saatnya nanti digunakan akan lebih bagus dan akan lebih cakep lagi jadi penempatannya sesuai dengan tempatnya pada saat kita tempatkan di tempatnya tadi nah untuk penempatan tadi hindari dari cuaca yang berlebihan eh, jangan dihujan hujankan jangan dipanas-panaskan gitu jadi biarkan di tempat yang sejuk kalau bisa di wadahnya pakai tempat yang terhindar dari suhu yang lembab nah sobat mel Semoga bermanfaat tayangan videonya Silahkan di subscribe channel Mio House nya Jangan lupa untuk di like dan komen di komentar Pada komentar komen yang sudah ada pada youtube channel Terima kasih sampai ketemu lagi di konten video selanjutnya Jangan lupa untuk tekan lonceng Supaya mendapatkan notifikasi apabila kita mengupload video terbaru Tentang pastinya perawatan sekitaran putih Salam jumpa, salam miau